എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു കൂടി ഓട്ട് പി എസ് എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മിഷൻ കാതി ബോർഡ് എൽ ഇ സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന വീഡിയോ സീരീസിലെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകും കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിം എക്സാമിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള അൻപത്തി ഒന്നോളം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു അസർബൈജാനിലെ ബാക്കുവിൽ നടന്ന ഫിഡേ ലോകകപ്പ് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നോർവേക്കാരനായ മാഗ്നസ് കേൾസൺ ജേതാവായി ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രജ്ഞാനന്ദയെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ വരുംകാല പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഈ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടന്നത് എവിടെയാണെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അസർബൈജാനിലെ ബാക്കുവിലാണെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കുക അസർബൈജാനിലെ ബാക്കുവിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഫിഡേ ലോകകപ്പ് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫൈനലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മാഗ്നസ് കാൾസനും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകനാനന്ദയുമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ ചാമ്പ്യൻ ആയത് മാഗ്നസ് കേൾസിനാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാഗ്നസ് കേൾസൺ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് നോർവേ ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് നോർവേ ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രജ്ഞാനന്ദ ഫൈനലിൽ എത്തി എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പൊ റണ്ണറപ്പ് ആയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് പ്രജ്ഞാനന്ദയാണ് അസർബൈജാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഫിഡേ ലോകകപ്പ് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അത് അസർബൈജാനിലെ ബാക്കുവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നോർവേക്കാരനായ മാഗ്നസ് കാൾസനാണ് ജേതാവായത് അവിടെ ഫൈനലിൽ എത്തിയ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് പ്രജ്ഞാനന്ദ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ചെസ് ലോകകപ്പിൽ ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് പ്രജ്ഞാനന്ദ എന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തിലും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലും ഫിഡേ ലോകകപ്പിൽ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് ജേതാവായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് പ്രജ്ഞാനന്ദ അതേപോലെ ഒന്നാമത്തെ താരാണ് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തിലും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലും എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഫിഡേ ലോകകപ്പിൽ ജേതാവായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ചെസ് ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ചെസ് ലോകകപ്പിൽ ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന എത്രാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് പ്രജ്ഞാനന്ദ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് രണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനു മുമ്പ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദാണ് രണ്ടായിരത്തിലും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലും ആനന്ദിന്റെ നേട്ടം ഇരുപത്തിനാല് കളിക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ലീഗ് കം നോക്കൌട്ട് മത്സരക്രമത്തിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചു മുതൽ മത്സരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നോക്കൌട്ട് ക്രമത്തിലേക്ക് മാറി നോക്കൌട്ട് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറിയതിന് ശേഷം ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ആര് ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ പ്രജ്ഞാനന്ദ എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടെ ആണെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം പ്രജ്ഞാനന്ദ ഏത് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് തമിഴ്നാടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ആനന്ദിന്റെ നേട്ടം ഇരുപത്തിനാല് കളിക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ലീഗ് കം നോക്കൌട്ട് മത്സരക്രമത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതല് മത്സരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നോക്കൌട്ട് ക്രമത്തിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നോക്കൌട്ട് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാരാണ് നമ്മുടെ ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ പ്രജ്ഞാനന്ദയാണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കണം ബേബി ഫിഷർ മാഗ്നസ് കേൾസൺ എന്നിവർക്ക് ശേഷം ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ താരമാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരനായ പ്രജ്ഞാനന്ദ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ചെസ് ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ താരമാണ് ആര് നമ്മുടെ പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരനായ പ്രജ്ഞാനന്ദ അപ്പൊ ആദ്യം വരേണ്ടത് ബേബി ഫിഷർ ആണ് പിന്നീട് മാഗ്നസ് കേൾസൺ പിന്നീട് ആരാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരനായ പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരനായ പ്രജ്ഞാനന്
ബൾഗേറിയൻ താരം നൂർകുൽ സലിമോവയെയാണ് എന്ത് ഗോര കിച്ചിന പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പേര് ഗോര കിച്ചിനയാണ് ഗോര കിച്ചിന അദ്ദേഹമാണ് ചെസ് ലോകകപ്പ് കിരീടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നേടിയത് ഇപ്പൊ രണ്ട് പേരുകൾ മാഗ്നസ് കാൾസൺ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഗോര കിച്ചിന അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നാനന്ദ ഇപ്പൊ പരീക്ഷകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ പറയുന്ന പ്രഗ്നാനന്ദയുടെ പേരാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരും ആണ് അവിടെ ചാമ്പ്യൻ ആയെന്ന് ചോദിക്കാം മാഗ്നസ് കാൾസൺ ആണ് അതൊക്കെ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് ഇനി പരിചയപ്പെടുന്നത് ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് സ്വർണം ബുദാപെസ്റ്റിൽ നടന്ന ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ താരം നീരജ് ചോപ്ര സ്വർണം നേടി ഫൈനലിൽ രണ്ടാം ശ്രമത്തിൽ എൺപത്തെട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഏഴ് മീറ്റർ ജാവലിൻ എറിഞ്ഞാണ് താരത്തിന്റെ സുവർണ നേട്ടം കഴിഞ്ഞ തവണ നടന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നീരജ് എന്താണ് വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിരുന്നു അപ്പൊ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ബുഡാപേസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ചോദ്യമായിട്ട് വരാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മുടെ നീരജ് ചോപ്ര അത്ലറ്റിക് വിഭാഗത്തിൽ എൺപത്തെട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഏഴ് മീറ്റർ അതും ചോദ്യമായിട്ട് വരാം എത്ര മീറ്റർ ആണ് എൺപത്തെട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഏഴ് മീറ്റർ ജാവലിൻ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്നാണ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ജസ്റ്റിസ് പ്രകാശ് ശ്രീവാസ്തവ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിന്റെ പുതിയ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് ജസ്റ്റിസ് പ്രകാശ് ശ്രീവാസ്തവയെ നിയമിച്ചു അപ്പൊ ആരായാണ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകാശ് ശ്രീവാസ്തവയെയാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റിസ് എ കെ ഗോയൽ വിരമിച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് ജസ്റ്റിസ് പ്രകാശ് ശ്രീവാസ്തവയെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ ദേശീയ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ അതിന്റെ പുതിയ ചെയർപേഴ്സൺ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രകാശ് ശ്രീവാസ്തവയാണ് ജസ്റ്റിസ് പ്രകാശ് ശ്രീവാസ്തവയാണ് പുതുതായിട്ട് ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് നിയമിതനായത് അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ഗ്രീനിന്റെ മലയാളം ഹരിത ലൈറ്റിന്റെ മലയാളം പ്രകാശ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത പ്രകാശം ഹരിത പ്രകാശം അപ്പൊ ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രകാശ് പ്രകാശാണ് അവിടെ അതിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് വനവകുപ്പിന്റെ മ്യൂസിയം കുളത്തു പുഴയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് കേരള സംസ്ഥാന വന വന്യജീവി വകുപ്പിന്റെ ആദ്യ ഫോറസ്റ്റ് മ്യൂസിയം കൊല്ലം കുളത്തു പുഴയിൽ വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ കേരള സംസ്ഥാന വന വന്യജീവി വകുപ്പിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫോറസ്റ്റ് മ്യൂസിയം വന്നിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളത്തു പുഴയിലാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആരാണ് നമ്മുടെ വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ആണ് അപ്പൊ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ആണ് ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച മ്യൂസിയത്തിൽ ഐ ആർ വി ആർ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വെർച്വൽ മൃഗശാലയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന കേരള സംസ്ഥാന വന വന്യജീവി വകുപ്പിന്റെ ആദ്യ ഫോറസ്റ്റ് മ്യൂസിയം വന്നിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം കുളത്തു പുഴയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ എ ഐ സ്കൂൾ എന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സ്കൂളായ ശാന്തിഗിരി വിദ്യാഭവൻ സ്കൂൾ തുറന്നു എന്നതാണ് വാർത്തയായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സ്കൂൾ എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ശാന്തിഗിരി വിദ്യാഭവൻ സ്കൂൾ ആണ് മുൻ രാഷ്ട്രപതിയായ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ആണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ലേണിംഗ് യു എസ് എ വേദിക് ഇ സ്കൂൾ എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് എ എ യു സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത് ഐ ലേണിംഗ് യു എസ് എ വേദിക് ഇ സ്കൂൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു എ എ സ്കൂൾ കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ എ എ സ്കൂൾ ആയ ശാന്തിഗിരി വിദ്യാഭവൻ സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സ്കൂൾ ആണ് ശാന്തിഗിരി വിദ്യാഭവൻ സ്കൂൾ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ആണ് മാധവൻ പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിഡന്റ് എന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അണ്ടർ ട്വന്റി വനിതാ ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ജേതാക്കൾ ഇന്ത്യയാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ അണ്ടർ ട്വന്റി വനിതാ ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടന്നപ്പോൾ അവിടെ ജേതാക്കളായത് ഇന്ത്യയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അണ്ടർ ട്വന്റി വനിതാ ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അവിടെ ജേതാക്കൾ ഇന്ത്യയാണ് പതിനഞ്ചാമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് നടന്നത് അത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഗനാസ്ബർഗ് ആണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഗനാസ്ബർഗ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പതിനഞ്ചാമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും ഉന്നതിയും സംയുക്തമായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി അപ്പൊ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും ഉന്നതിയും സംയുക്തമായിട്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സിറ്റി അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും ഉന്നതിയും സംയുക്തമായിട്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ജയവർമ്മ സിൻഹ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യ വനിതാ സി ഇഒ എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ജയവർമ്മ സിൻഹ റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സണും സി ഇയുമായിട്ട് നിയമതയായി ഈ പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ് അനിൽകുമാർ ലഹോട്ടി വിരമിച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് നിയമനം അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് അനിൽകുമാർ ലഹോട്ടി ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ പദവിയിൽ തുടരും അപ്പൊ ഇവിടെ ജയവർമ്മ സിൻഹ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യത്തെ വനിത സി ഇഒ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ജയവർമ്മ സിൻഹ റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സണും സി ഇഒ പദവിയിൽ എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്കായിട്ട് റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് എന്ന മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് റേഷൻ ലഭ്യമാക്കാൻ റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതിയുമായി കേരള സർക്കാർ ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഹിന്ദി ഹാസാമീസ് ബംഗാളി ഒഡിയ ഭാഷകളിൽ റേഷൻ കാർഡുകൾ ലഭ്യമാക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്കായിട്ട് റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് റേഷൻ ലഭ്യമാക്കാൻ റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതിയുമായിട്ട് കേരള സർക്കാർ അപ്പൊ റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി കേരള സർക്കാർ ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ് ആ ഒരു പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഹിന്ദി ആസാമീസ് ബംഗാളി ഒഡിയ ഭാഷകളിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആസാമീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബംഗാളി ഭാഷയുണ്ട് ഒഡിയ ഭാഷയുണ്ട് ഈ ഭാഷകൾ എന്താണ് റേഷൻ കാർഡുകൾ ാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭാഷകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദി ആസാമിസ് ബംഗാളി ഒഡിയ എന്നീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ നാല് ഭാഷകൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് നമുക്ക് എച്ച് ബി ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോഡിൽ ഓർത്തിരിക്കാം എച്ച് ബി ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് എച്ച് ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ എച്ച് ബി ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോഡിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ പരീക്ഷ ചോദിക്കാം ഈ പറയുന്ന റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് ഏതെല്ലാം ഭാഷകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദി അതുപോലെ തന്നെ ബി ഫോർ ബംഗാളി പിന്നെ ഓ ഫോർ ഒഡീഷി എ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ആസാമീസ് ആണ് സ്വയം പര്യാപ്ത ആരോഗ്യ ഭക്ഷണത്തിന് പോഷക സമൃദ്ധി മിഷൻ എന്നൊരു ഹെഡിങ്ങിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എല്ലാവർക്കും സ്വയം പര്യാപ്ത ആരോഗ്യ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ പോഷക സമൃദ്ധി മിഷനുമായി കൃഷൻ വകുപ്പ് എന്നതാണ് ഈ ഒരു വാർത്തയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നടപ്പ് വർഷത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറോടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് സ്വയം പര്യാപ്ത ആരോഗ്യ ഭക്ഷണത്തിന് പോഷക സമൃദ്ധി മിഷൻ എന്നതാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുക എന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വയം പര്യാപ്ത ആരോഗ്യ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ പോഷക സമൃദ്ധി മിഷൻ ആരാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൃഷി വകുപ്പാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എല്ലാവരിലേക്കും സ്വയം പര്യാപ്ത ആരോഗ്യ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി പോഷക സമൃദ്ധി മിഷൻ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൃഷി വകുപ്പാണ് നടപ്പ് വർഷത്തിൽ അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഈ ഒരു നടപ്പ് വർഷത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറോടെ
മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത അപ്പൊ സിറ്റി ബസ് സർവീസുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റി ബസ് സർവീസുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി പതിനായിരം ഇ ബസ്സുകൾ ഇറക്കുന്ന പി എം ഇ ബസ് സേവാ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്താണ് അനുമതി നൽകി അപ്പൊ എത്ര ഇ ബസ്സുകളാണ് പതിനായിരം ഇ ബസ്സുകളാണ് അത് എന്തിനാണ് സിറ്റി ബസ് സർവീസുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് സിറ്റി ബസ് സർവീസുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പതിനായിരം ഇ ബസ്സുകൾ ഇറക്കുന്ന പി എം ഇ ബസ് സേവാ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും കോർപ്പറേഷനുകളും സംയുക്തമായാണ് പദ്ധതി ചെലവ് വഹിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പരിചയപ്പെട്ട പി എം ഇ ബസ് സേവാ പദ്ധതിക്ക് പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതി ചെലവ് വഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും കോർപ്പറേഷനുകളും സംയുക്തമായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും കോർപ്പറേഷനുകളും സംയുക്തമായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെലവ് വഹിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് എത്ര കോടി ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറിയതായാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ ബഹുതല ദാരിദ്ര്യ സൂചിക അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് വരുന്നത് അത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടിയാണ് അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് എത്ര കോടി ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറി എന്ന് വെച്ചാൽ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടിയാണ് ഈ ഒരു ഡാറ്റ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നീതി ആയോഗിന്റെ ബഹുതല ദാരിദ്ര്യ സൂചിക അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ ദാരിദ്ര്യ സൂചികയിൽ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നീതി ആയോഗ് പുറത്തിറക്കിയ ബഹുതല ദാരിദ്ര്യ സൂചികയിൽ പറയുകയാണ് അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് എന്താണ് എത്ര കോടി ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറി പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളാണ് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളാണ് അപ്പൊ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് എത്ര കോടി ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറിയതായാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ ബഹുതല ദാരിദ്ര്യ സൂചിയെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടിയാണ് ഏഷ്യ കുടുംബാരോഗ്യ സർവേ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൂചന പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിനും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊന്നിനും മധ്യ ബഹുതലങ്ങളിലെ ദരിദ്രരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പതിനാല് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആറായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ദാരിദ്ര്യം മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒമ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് ആയും നഗരങ്ങളിലേത് എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴായും കുറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സർവേ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൂചന പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ആ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊന്നിന് മധ്യ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടം ഈ ഒരു അഞ്ചു വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊന്നിന് മധ്യ ബഹുതലങ്ങളിലെ ദരിദ്രരുടെ എണ്ണം എന്താണ് ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പതിനാല് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആറായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒമ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ടായും നഗരങ്ങളിലേത് എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് ശതമാനമായിട്ടും കുറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് കണക്കെപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കണക്കാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് ആണെന്ത് ഈ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം ദാരിദ്ര്യ മുക്തിയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ അപ്പൊ ഈ ദാരിദ്ര്യ മുക്തിയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് ഈ ഒരു അഞ്ചു വർഷം എടുത്തപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ബീഹാർ ആണ് ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളമാണ് ഇത്തവണ എന്നാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് അപ്പൊ ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളം ഒന്നാമത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു പക്ഷെ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് എത്ര കോടി ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറിയതായാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ ബഹുതല ദാരിദ്ര്യ സൂചി വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്ന ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം നീതി ആയോഗിന്റെ ഈ അടുത്ത് പുറപ്പെടുവിച്ച ബഹുതല ദാരിദ്ര്യ സൂചികയിൽ ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരളമാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക
ഊർജ വ്യവസായ രംഗത്തെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും കണ്ടെത്തലുകൾക്കുമായി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ നൽകി വരുന്ന ശാസ്ത്ര ബഹുമതിയായ എനി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു മലയാളിക്ക് ലഭിച്ചു അത് ഡോക്ടർ പ്രദീപ് തലാപ്പിൽ എന്നാണ് പേര് ഡോക്ടർ പ്രദീപ് തലാപ്പിലിന് എനി അവാർഡ് ലഭിച്ചു എന്താ അവാർഡാണ് ലഭിച്ചത് എനി അവാർഡ് ലഭിച്ചു ഊർജ വ്യവസായ രംഗത്തെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും കണ്ടെത്തലുകൾക്കുമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ നൽകി വരുന്ന ശാസ്ത്ര ബഹുമതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എനി അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ലഭിച്ചത് ഒരു മലയാളിക്കാണ് മലയാളിയുടെ പേര് ഡോക്ടർ പ്രദീപ് തലാപ്പിൾ ആണ് ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിലെ പ്രൊഫസറായ ഇദ്ദേഹത്തിന് അഡ്വാൻസ് എൻവിറോൺമെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് വിഭാഗത്തിലാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അപ്പൊ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എൻവിറോൺമെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് വിഭാഗത്തിലാണ് രണ്ട് കോടിയോളം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ സമ്മാന തുക ഈ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള എത്രാമത്തെ വ്യക്തിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി അപ്പൊ ഇനി ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച എത്രാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടപ്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അതായത് ഇദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡോക്ടർ സി എൻ ആർ റാവുവിന് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനി അവാർഡ് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരാണ് ഡോക്ടർ സി എൻ ആർ റാവു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഊർജ വ്യവസായ രംഗത്തെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും കണ്ടെത്തലുകൾക്കുമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ നൽകി വരുന്ന ശാസ്ത്ര ബഹുമതിയാണ് എനി പുരസ്കാരം അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മലയാളിയായ ഡോക്ടർ പ്രദീപ് തലാപ്പിലിന് ലഭിച്ചു രണ്ടാമതാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് ഡോക്ടർ സി എൻ ആർ റാവുവിനാണെന്നായാലും പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ് എൻവിറോൺമെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭാഗം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ ആണെന്നായാലും ഓർത്തിരിക്കുക ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിക്ക് വേദി ആയത് ഇന്ത്യ ആണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈയിൽ പങ്കെടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രാൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഫ്രാൻസിന്റെ ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് ആര് പങ്കെടുത്തു നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുത്തു ഫ്രാൻസിന്റെ പരമോന്നത ദേശീയ ബഹുമതിയായ ലീജിയൻ ഓഫ് ഓണർ ബഹുമതി നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു വെച്ചാലും നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ മാസത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഫ്രാൻസ് ആണ് ഫ്രാൻസിന്റെ പരമോന്നത ദേശീയ ബഹുമതിയായ ലീജിയൻ ഓഫ് ഓണർ ബഹുമതി നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ രണ്ടിന് ഒഡീഷയിൽ ഉണ്ടായ ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ട്രെയിനുകൾ ഏതെല്ലാം ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് കോറമാണ്ടൽ എക്സ്പ്രസും യശ്വന്ത്പൂർ ഹൗറ എക്സ്പ്രസുമാണ് അപ്പൊ ഒഡീഷയിലെ ആ ഒരു ട്രെയിൻ അപകടം നടന്ന തീയതിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ രണ്ടാം തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ രണ്ടാം തീയതിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വർഷം ഈ ഒരു അപകടം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഈ രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ട് എടുക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും ആറെന്ന് കിട്ടും ആറെന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ മാസമാണ് ആറാം മാസമാണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ രണ്ടിനെയും കൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് തവണ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഓർക്കുക അപ്പം പിന്നെ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉത്തരം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ രണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള തീയതികളൊക്കെ ഈ അടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു തീയതിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം കാരണം രാജ്യം മൊത്തം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ആ രണ്ടും മൂന്നും പിടിച്ച ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ജൂൺ മാസം അന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ രണ്ടിനെയും കൊണ്ട് പിടി
പ്രധാനമന്ത്രി സമഗ്ര സ്വാസ്ഥ്യ മിഷൻ എന്ന പേരിലാണ് പുനർനാമകരണം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി സമഗ്ര സ്വാസ്ഥ്യ മിഷൻ ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷനെ പുനർനാമകരണം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന പേര് ഇലക്ട്രിക് ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപം നൽകിയ പദ്ധതിയാണ് ഫെയിം ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫെയിം ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പദ്ധതി ഇലക്ട്രിക് ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപം നൽകിയ പദ്ധതിയാണ് ഫെയിം ടു എന്ന പദ്ധതി ഫെയിം ടു എന്ന പദ്ധതി ഇലക്ട്രിക് ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപം നൽകിയ പദ്ധതിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫെയിം അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റർ അഡോപ്ഷൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഫാസ്റ്റർ അഡോപ്ഷൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഫെയിം എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പെട്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപം നൽകിയ പദ്ധതിയാണ് ഫെയിം ടു എന്ന പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തെട്ടിന് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആരാ നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പാർലമെന്റ് മന്ത്രി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പേര് കൊടുത്ത അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു വാർത്ത കാണാത്തവരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഈ ഡേറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് അപ്പൊ മെയ് ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ഈ ഒരു തീയതിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി നേരത്തെ നമ്മൾ ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നും രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ചാം മാസം എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് മാസമാണ് അഞ്ചാം മാസം എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് മാസമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ രണ്ടും മൂന്നും ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിനോടെ ഒരു അഞ്ച് കൂട്ടുക അതായത് ഈ മാസം കൂട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഇരുപത്തെട്ടും കിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തോന്നിയപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവിടെ നമ്മൾ ജൂൺ മാസം പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ച് ഞാൻ ആറ് കിട്ടും അപ്പം ജൂൺ ആണ് പിന്നെ ആ രണ്ടിനെ പിടിച്ചു അതായത് അവിടെ ആ ഒരു ട്രെയിൻ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കൂട്ടുകയാണ് പാർലമെൻറ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഈ രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടി അപ്പോൾ അവിടെ അഞ്ച് കിട്ടി അത് മെയ് മാസം വന്ന് വിചാരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചിനോട് എന്നാ ഈ മൂ ഈ പറയുന്ന അഞ്ചിനോട് അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി ഈ അഞ്ചാം മാസം എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ ആ അഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിനോട് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ആ ഇരുപത്തെട്ടാണ് നമ്മുടെ തീയതി ആയിട്ട് വരിക ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ തീയതി പഠിച്ചു വെക്കണം ചോദ്യമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു തീയതിയാണ് അപ്പൊ എന്നാണ് നമ്മുടെ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം ഇരുപത്തെട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഡൽഹിയിലെ നെഹ്റു സ്മാരക മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറിയുടെ പേര് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറി എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡൽഹിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന നെഹ്റു സ്മാരക മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറി ഉള്ളത് അതിന്റെ പേര് മാറ്റി എന്താക്കി മാറ്റി പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറി എന്നാക്കി അപ്പൊ നെഹ്റുവിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് എന്താക്കി പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാക്കി മാറ്റി പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറി എന്നാണ് പുതുതായിട്ട് ഈ പറയുന്ന നെഹ്റു സ്മാരക മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറിയുടെ പുതിയ പേര് ഡൽഹിയിലെ നെഹ്റു സ്മാരക മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറിയുടെ പുതിയ പേരെന്നാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറി എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂണിൽ അറബിക്കടൽ രൂപം കൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ബിപ്പോർ ജോയ് എന്ന് പറയുന്ന
അതുപോലെ തന്നെ അറബിക്കടൽ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ വർഷം ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മുതൽ കലാപം നടന്നു വരുന്ന വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മണിപ്പൂരാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മുതൽ കലാപം നടന്നു വരുന്ന വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനം മണിപ്പൂരാണ് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് കർണാടകത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ചുമതലയേറ്റത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് സീതാരാമയ്യാണ് എത്രാമത്തതാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തതാണ് അപ്പൊ കർണാടകത്തിൽ എത്രാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടാണ് സീതാരാമയ്യ അധികാരത്തിൽ എത്തിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ഇരുപത്തി നാല് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക എത്രാമത്തെയാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആഗോള മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആഗോള മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് ചോദിച്ച ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആഗോള മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്ര നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഫ്രീഡം ഓഫ് നമ്മുടെ പ്രസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് പത്തൊമ്പത് വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഈ നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആറിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചൊരു ഒമ്പതാക്കിയാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാം ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർക്കണം അപ്പൊ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നല്ല മറിച്ച് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് പത്തൊമ്പത് വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സൂചികയിലെ ആ ഒരു സ്ഥാനം കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒമ്പതിനും കൂടെ തിരിച്ച് ആറാക്കി മാറ്റും ഒമ്പത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതിനും കൂടെ അങ്ങനെ തിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി ആറാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആഗോള മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യ സൂചിക്കൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് റഫാൽ യുദ്ധവിമാനം പറത്തി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പൈലറ്റ് ആരാണ് ശിവാംഗി സിംഗ് ആണെന്ന് അവർ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തത് റഫാൽ യുദ്ധവിമാനം പറത്തി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ പൈലറ്റ് അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ശിവാംഗി സിംഗ് ആണെന്ന് അവർ ഓർക്കുക എന്താണ് പേര് ശിവാംഗി സിംഗ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക റഫാൽ യുദ്ധവിമാനം അത് പറത്തി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പൈലറ്റ് ആരാണ് ശിവാംഗി സിംഗ് ഇനി അടുത്തത് പുതുതായിട്ട് പതിമൂന്ന് ജില്ലകൾ കൂടി രൂപം കൊടുത്ത ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആണ് മൊത്തം ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്ര ജില്ലകളുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ജില്ലകളുണ്ട് അപ്പോൾ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി അത്രയും ജില്ലകൾ ഇപ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുണ്ട് അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് എത്ര ജില്ലകളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിമൂന്ന് ജില്ലകളാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നാരും ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരം നിരസിച്ച ബംഗാളി നേതാവാണ് ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരം നിരസിച്ച ബംഗാളിലെ നേതാവ് കാതിബോർഡ് എൽ ഡി സി ലൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യാണ് ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരം നിരസിച്ച ബംഗാളിലെ നേതാവ് ആരുന്നു വെച്ച് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനത്തിന്റെ അതായത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് മേക്കിംഗ് ഇലക്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്സസിബിൾ ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് എന്നാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലേതാണ് പ്രത്യേകം സ്ഥിതിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ഏതെന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സമ്മതിദായക ദിനം എന്നാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് മേക്കിംഗ് ഇലക്ഷൻ ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്സസിബിൾ ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ദേശീയ സമ്മതിദായ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടക്കം കുറിച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയാണ് മൈ വോട്ട് ഈസ് മൈ ഫ്യൂച്ചർ പവർ ഓഫ് വൺ വോട്ട് എന്നത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗാന്ധി ബോർഡ് എൽ ഡി സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി
സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻട്രിക് ടൂറിസം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ദേശീയ വിനോദസഞ്ചാര ദിനവും എന്ന് തന്നെയാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പൊ നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ദേശീയ വിനോദസഞ്ചാര ദിനം എന്ന് ചോദിച്ചാലും നാഷണൽ ടൂറിസം ഡേ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് റൂറൽ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻട്രിക് ടൂറിസം എന്നതായിരുന്നു ഈ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് എത്രയായി ഉയർത്താനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബജറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ എന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഒരുപക്ഷെ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബജറ്റിൽ നിന്ന് ദേശീയ ബജറ്റിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം അതും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളൊക്കെ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് എത്രയാക്കിയിട്ട് ഉയർത്തണം മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയായിട്ട് ഉയർത്താനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബജറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചത് ദേശ് നായക് ദിവസമായിട്ട് ബംഗാളിലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആചരിച്ച ജനുവരി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഭാരത സർക്കാർ പരാക്രമ ദിവസമായിട്ട് ആചരിച്ചു എന്ന കാര്യം ഓർക്കാം അപ്പൊ ഭാരത സർക്കാർ പരാക്രമ ദിവസമായിട്ട് ആചരിച്ചു ജനുവരി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ജന്മദിനം അതേസമയത്ത് ദേശ് നായക് ദിവസമായിട്ട് എവിടെ ആചരിച്ചു നമ്മുടെ ബംഗാളിലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആചരിച്ചു ദേശ് നായക ദിവസമായിട്ട് ബംഗാളിലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആചരിച്ചത് ജനുവരി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഭാരത സർക്കാർ ഇതേ ദിവസം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ജന്മദിനം പരാക്രമ ദിവസമായിട്ടാണ് ആചരിച്ചത് അപ്പൊ പരാക്രമ ദിവസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാലും ജനുവരി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ബംഗാള് ദേശ് നായക് ദിവസമായിട്ട് ആചരിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാലും ജനുവരി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആരുടെ ജന്മദിനമാണെന്ന് വെച്ചാൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് മേഖലയിലെ മികവുറ്റ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആപ്ത പ്രബന്ധൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരെല്ലാമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ഗുജറാത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റും വിനോദ് ശർമ്മയുമാണ് വിനോദ് ശർമ്മ സിക്കിം സംസ്ഥാന ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി വൈസ് ചെയർമാനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് മേഖലയിലെ മികവുറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആപ്ത പ്രബന്ധൻ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആപ്ത പ്രബന്ധൻ പുരസ്കാരം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് മേഖലയിലെ മികവുറ്റ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള പുരസ്കാരമാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിനും വിനോദ് ശർമ്മയ്ക്കുമാണ് ആരാണ് വിനോദ് ശർമ്മ സിക്കിം സംസ്ഥാന ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി വൈസ് ചെയർമാൻ ആണെന്നായാലും ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ഹരിയാന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി ഹരിയാനയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആദി ബദരി ഡാം ഏത് പുരാതന നദിയെ പുനർജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് വെച്ചാൽ സരസ്വതി നദിയാണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക ഹരിയാന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായിട്ട് ഹരിയാനയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആദി ബദരി ഡാം ഏത് പുരാതന നദിയെ പുനർജീവിപ്പിക്കാനാണ് സരസ്വതി നദിയെ പുനർജീവിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ മെറ്റിയറോളജിക്കൽ വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ മെറ്റീറോളജിക്കൽ വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായി ബാധിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ മെറ്റിയോളജിക്കൽ വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ട് ബാധിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ അത് മഹാരാഷ്ട്ര ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ഡൽഹിയിലെ അമർ ജവാൻ ജ്യോതിയെ ഏത് ജ്യോതിയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്നിന് ലയിപ്പിച്ചത് നാഷണൽ വാർ മെമ്മോറിയൽ ജ്യോതിയിലാണ് അപ്പൊ എവിടെയാണ് അമർ ജവാൻ ജ്യോതി ഡൽഹിയിലായിരുന്നു അതിനെ എങ്ങോട്ട് ലയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ വാർ മെമ്മോറിയലിലെ ജ്യോതിയിൽ എന്താണ് ലയിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ അമർ ജവാൻ
രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂവിസ്ഥിതിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് മൊത്തം വനവും മരങ്ങളും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് ശതമാനമാണ് അതായത് എൺപത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ദശലക്ഷം ഹെക്ടറോൾ എന്തുണ്ട് വനവും ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി വനം കാലാവസ്ഥ വൃതിയാന വകുപ്പ് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി വനം കാലാവസ്ഥ വൃതിയാന വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് ശതമാനം ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് ശതമാനം എന്താണ് വനമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എൺപത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ദശലക്ഷം ഹെക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിസ്തൃതിയുടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിനും മുകളിൽ വനമേഖലയുള്ള എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴാണെന്നാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിസ്തൃതിയുടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിനും മുകളിൽ വനമേഖലയുള്ള എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് പതിനേഴ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അധികം വനവിസ്ഥിതി കാണിച്ച സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രപ്രദേശും ഏറ്റവും അധികം ഫോറസ്റ്റ് കവറുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മധ്യപ്രദേശും അരുണാചൽ പ്രദേശുമാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും അധികം വനവിസ്ഥിതി കാണിച്ച സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഏറ്റവും അധികം ഫോറസ്റ്റ് കവറുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന മധ്യപ്രദേശും അരുണാചൽ പ്രദേശും അപ്പൊ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിസ്തൃതിയുടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വനമേഖലയുള്ള എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ പതിനേഴ് ഏറ്റവും അധികം വനവിസ്ഥിതി കാണിച്ച സംസ്ഥാനം ഏത് ആന്ധ്രപ്രദേശ് എന്നാൽ ഏറ്റവും അധികം ഫോറസ്റ്റ് കവറുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മധ്യപ്രദേശും അരുണാചൽ പ്രദേശുമാണെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക യുദ്ധബാധിതമായ യുക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ രാജ്യത്തെത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ആരംഭിച്ച ദൗത്യമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ പരീക്ഷകളെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ യുക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ രാജ്യത്തെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം നിർമ്മിച്ചതിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം കേണൽ പെന്നിക്കുക്കിന്റെ പ്രതിമ ബ്രിട്ടനിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് തമിഴ്നാടാണ് അപ്പൊ കേണൽ പെന്നിക്കുക്കിന്റെ പ്രതിമ ബ്രിട്ടനിൽ എന്താണ് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനമാണ് ദേശീയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ജനുവരി പതിനാറ് അപ്പൊ ദേശീയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ദിനം എന്നാണ് ജനുവരി പതിനാറാണ് ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ ദളിത് വനിത ആർ പ്രിയ ആണ് ആർ പ്രിയയാണ് ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷന്റെ മേയർ പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ ദളിത് വനിത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയിൽ വിപണിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നതായിട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ച കറൻസി നോട്ട് രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസത്തിൽ നമ്മുടെ വിപണിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നതായിട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ച കറൻസി നോട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് ചോദിക്കാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്ന പർപ്പിൾ റവല്യൂഷൻ എന്നതിന്റെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ലാവൻഡർ ആണ് അപ്പൊ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്ന പർപ്പിൾ റവല്യൂഷൻ എന്തിന്റെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലാവൻഡറിന്റെ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്ന പർപ്പിൾ റവല്യൂഷൻ എന്തിന്റെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലാവൻഡറിന്റെ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സായുധ സേനയുടെ പരമ വിശിഷ്ട സേവാ മെഡലിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അർഹനായ കായിക താരമാണ് നീരജ് ചോപ്ര സായുധ സേനയുടെ പരമ വിശിഷ്ട സേവാ മെഡലിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അർഹനായ കായിക താരം നീരജ് ചോപ്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലെ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ധരിച്ചിരുന്ന പി ഇ ടി പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ പുനഃസംഘരണം ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ജാക്കറ്റിന്റെ പേരെന്ത് സദ്രി എന്നതാണ് ജാക്കറ്റിന്റെ പേര് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലെ ആ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ധരിച്ചിരുന്ന പി ഇ ടി പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ പുനഃസംക്രമണം ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഒരു ജാക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ആ ജാക്കറ്റിന്റെ പേര് സത്രി എന്നതാണ് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ സത്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേര് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലെ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ധരിച്ചിരുന്ന പി ഇ ടി പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ പുനഃസംക്രമണം ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ജാക്കറ്റാണ് സദ്രി എന്ന് പറയുന്ന ജാക്കറ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പര
നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്കിലൂടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുകളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി കണ്ടുമുട്ടാം നമ്മളോട് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും വരുന്ന പരീക്ഷയും ചോദ്യം പേപ്പറിലൂടെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിലൂടെ അതൊരു മാർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഒരിക്ക